，张喜，双喜，来了，卓。乌拉那拉是没死，连他身边那个丫头都没事儿。可是那些蛇，真没用，这点事儿都办不好。贵妃娘娘，您的奴才不顶事儿啊？你行你去呀、啊，少在这儿说风凉话。卓，是奴才的错，是是奴才不好。奴奴才是会耍蛇，但是第一次耍着毒蛇，手确实有点生。这，我就不信那乌拉那拉氏的命能那么好。幸亏昨夜救出了及时，一中的蛇毒已无大碍。微臣备下了清热解毒的草药，一会儿让索性熬了，给您服下。啊。一会儿你也给林侍卫看看吧。那是自然，他是你们的救命恩人呢。怎么了？哦，遗嘱，请稍待。遗嘱，这一个月以来，可都是按时服的药。自然是按时服的药。那您觉得，药的效力如何？嗯，似乎没大起色。那索心呢？索心有时也还是会手脚酸疼，待会儿他回来了，你仔细问问他。哎，怎么会这样呢？到底是怎么了？回忆主。这些日子，微臣也给冷宫的其他嫔妃们看过病，也有得风湿的，但那都是在这里纪念遗嘱的老人，年纪大了容易得风湿。像你和索心都还年轻，又服着药调理着，这病一点起色都没有啊！玉书，稍等。索心，你的风湿怎么样？大概还是以前那个样子。怎么了？煮的蛇毒出什么问题了吗？啊，蛇毒无大碍。索心，你们宿坠里就吃这些？这还是使了银子通融过的，每逢年节，还有些田螺、鸭血、鸭肉之类的荤腥，素菜反反复复的，就是这些。难怪了，这些食物都是大湿大寒的，虽无毒不相克，但是业主跟索心都是湿寒体质，是不能碰这些的。一日三餐吃这些，这风湿怎么能好得了啊？莫不是有人有心给我们这样的东西吃？你们可能留意过，那些花了银子的，跟你们吃的一样吗？听你这么一说，好像确实不一样。原本以为昨晚上的毒蛇也想将我们置于死地，想不到还有人在这儿等着咱们。没想到花了银子。去求回来一剂毒药，主，以后怎么办啊？咱们只有这些东西可以吃。既然有人这么用心，咱们就得安他的心，照吃照睡。咱不是还有江雨冰的吗？遗嘱说的是，昨晚已是这样写，现在切不能轻举妄动。微臣会找一些温热滋补的药物，想办法。化去这食物中的湿寒之气，那就多谢你了。
，昨晚出事了，谁救的人？嗯，是冷宫的侍卫，凌云彻。大人传话。嗯。谁找我？出去就知道了。你就是凌云车，啊！哎呦，呦，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了！几位哥哥，有话好好说，怎么了？啊！你这熊的有点不长眼。凌云车，没事吧？知道为什么打你吗？原来你小子还真是个糊涂蛋，啊！你当你有几个脑袋？连咱家主子的事儿你都敢得罪，下回小心自己怎么死的都不知道。说的没错。咱们主子可是有皇子的，这要是哪个不长眼的，敢惹了主子的好事，那就真是不要命了。这次就全当你无知，你要记着，在冷宫你就只是个守门的，救命的事你也管，小心把命搭上。明白了，明白了，让你这兄弟机灵着，啊，走。飞起来！来，来，来，一二三，哎，啊！哎，你等一下。他们什么人呀、啊？不是说找你有事儿吗？干嘛打你啊？我哪知道啊！哎，是不是为了你救里边主那事儿？除了这事儿，还能有什么事儿啊？那你跟他们说呀，那是老姑姑让咱们护着他的，不是你自己愿意的。凌云彻，赵九霄，上头的意思，里头的乌拉那拉氏，你们得看好喽，不能让他死喽。必要的时候，活出你们的命，也得保住他的命。这些做事不要多问，不许跟旁人提，更不许让他知道，否则你们的命也没了。哎呦，我怎么跟他们说呀？那老公公身份这么神秘，如果跟他们说了，这一来，老公公肯定生气；这二来，他们也不能信呢。我跟你说。事儿不能说。哎，我真觉得你窝囊，那日就不该进去救人，白白挨打。哎呦，这话也不能这么说呀，这总不能见死不救吧？你更何况，老姑姑都吩咐了，挺好了啊，这没有伤筋动骨，要不然就麻烦了。可为老姑姑嘱托，你用着那么拼命吗？这也不完全是因为老姑姑，这下手可真狠啊！行吧，我给你拿跌打酒去啊。行。凌云彻，怎么了？哎呦，天哪！哎呀，哎，怎么了？嘿，这针脚又细又密啊，你做的？嗯。哎，还是算了吧。这自打我进宫啊，就没穿过别人送的鞋垫。你这个主子做的，我更不敢要了。你的脸怎么了？嗨，别提了，被打了呗。我也算是倒霉，救你一命吧，自己被打一顿。被谁打的？几个小侍卫。几个小侍卫？嗯。听见他们说什么了吗？也没听见他们说什么，就好像听见一句，说是一个有皇子的主子让他们打的。嗨，那天就是赶上我当差，我没敢出手。这要是我出手，再来几个也不是个。真的，放心吧。
，没事。李云车，嗯，你还是收下这鞋垫吧，我缝了两个晚上呢，我是想多谢你的救命之恩。那我收下，谢谢啊。就好像听见一句，说是一个有皇子的主子让他们打的。主儿，怎么了？刚才林云彻说，打他的那些人说起。是宫中有皇子的主吩咐他们这样做的。这宫中有皇子的主，只有纯妃和嘉嫔。难道会是他们吗？纯妃人不错，嘉嫔喜欢冷嘲热讽、落井下石，可是跟咱们也没有多大的深仇大恨啊。如果是我吩咐你去害人，你会提起是我吩咐的吗？主是说，那些人是故意跟凌云彻那么说的。凡事太过清晰，反而容易落下疑影。冷宫那里确定无事吧？皇上安心，遗嘱儿玉蛇虽是受了大惊，但好在发现的及时，救的也及时。江太医已经进去看过了，并无大碍。查出是谁做的了吗？救了遗嘱儿的侍卫被打了，说是打他的人提了，是宫里有皇子的嫔妃安排人做的。有皇子的嫔妃，话说的太过分明，也不能轻信。若是有人刻意引导、栽赃嫁祸，那背后的水只怕浑得很。一团污糟，要更留心，护主如意，小心去查。是，皇上。去圆明园的一切都已经打点好了，即日便可出发。唯有太后说，舟车劳顿，实在不敢去。也好，卓人好生照顾皇额娘。你可听说这纳尔布在河宫上修堤，修得如何？听说很勤力。嗯，这差事当得好，找个机会提拔一下，把他调回京吧。皇上隆恩。皇上，何事啊？太后说，怕近来侍奉皇上的人少了，特意派了人过来。什么人？好像是太常寺少卿陆世龙之女。哼，带他进来。这。叫什么名字、啊？妾身太常寺少卿陆世龙之女陆慕平。慕平，多大了？十六。皇额娘着你侍奉朕，你懂得如何侍奉吗？对，上把手。此处啊，有只松软，容易垮塌，必须多搬些沙袋啊！搬些沙袋。那大人，您先歇会儿吧。哎，不了不了，租住堤坝要紧，大水就要来了。抬过来，来来，让我看看。让一下，让一下。大人，哎，您慢点。哎，闷热，雾大，想必是要有大雨啊。臣妾请皇上安。皇上找臣妾。这来到圆明园，也一刻不得闲
，皇后的伯父马齐过世，皇后悲痛欲绝，朕看了也心疼。这件事情还没料理完，今儿一早又得了消息，如意的阿玛，纳尔布也没了。怎么会？纳大人，不是在河宫上督造堤坝吗？怎么会好端端的过身了呢？是意外。纳尔布在巡查堤坝的时候，失足落水，被潮水卷走。救上来的时候，人已经不行了。妈，皇上，姐姐丧父，可否让她离开冷宫，回去奔丧，也尽她一丝孝道？这进了冷宫哪有出来的道理？要是被皇额娘或是旁人知道，恐怕如懿更不得安生了。可是姐姐，总得见纳大人最后一面呢。这件事情，先不要让如懿知道，等纳尔布的丧事办完，咱们回銮之后，你再慢慢的说给如懿听吧。只是自从姐姐进了冷宫，府中艰难。还是连丧事都办不好了。这纳尔布因公殒命，尽忠职守，朕打算负他左领之位，如此一来，他的丧事也可以办得体面些。你再拨些人去乌拉那拉府邸瞧瞧。是。臣妾谢过皇上。府上，奴才打听了，皇上不止让太卜寺赏了抚恤银子，还让李公公带了银票过去。另外还有，皇上特别叮嘱，怕冷宫里的那位骤然伤心，纳大人足了的消息，也先不递进去。等回銮之后，让海贵人慢慢的说给他听。看来皇上还是惦记着那位。娘娘喝口茶。娘娘切勿忧心，凭他们怎么着，还能越过咱们去不成？皇上先赐了马齐大人谥号文穆，又厚赏了府里桑银治桑，更是来陪伴了娘娘几日以示安慰，这可是无人能及的厚待呀。至于冷宫那位。那是一辈子埋在里头出不来的命数了，所以如今，娘娘您安心过好自己的身子就好了。安心。本宫的心，怎么安得下来？本宫从嫡福晋做到中宫之位，怀抱着嫡子。背后靠着伯父，即便是伯父一直病着，但本宫的心里也是安稳的。可如今，永莲伤了，伯父也足了，独本宫一个人在后宫，怎系得住这满门的荣